അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസിക്കൽ സ്കൂളിൻ്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്താണ് നമ്മൾ കേംബ്രിഡ്ജിലെ ആളായിരുന്ന കെയിൻസ് വരുന്നത് കെയിൻസിന് ശേഷം മാക്രോ എക്കണോമിക്സിന് ഭയങ്കര ഒരു ഭൂമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം വന്നതാണ് ഈ ഐ എസ് എൽ എം മോഡൽ അപ്പം കെയിനീജിൻ്റെ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിന് ശേഷം എന്താ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഐ എസ് എൽ എം മോഡലാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും അവിടെയാണ് ഐ എസ് എൽ ഐ എസ് എൽ എം മോഡൽ അതിൻ്റെ പ്രസക്തി നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി തൊട്ട് ഒരു നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വരെ ലോകത്തിലുണ്ടായിരുന്നു നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ നാൽപ്പത് മുപ്പത് വർഷത്തോളം കാലം ലോകത്തിൻ്റെ മാക്രോ എക്കണോമിക് പോളിസികളെയും തിയറികളെയും ആഴത്തിൽ സ്പർശിച്ച ഒരു 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 ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആണ് ഈ ന്യൂ ക്ലാസിക്കൽ സിന്തസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ എസ് എൽ എം മോഡൽ അതാണ് നമുക്കത് പഠിക്കാൻ്റെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഐ എസ് എൽ എം മോഡൽ കഴിഞ്ഞ് ഐ എസ് എൽ എം മോഡൽ ശരിയല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെയാണ് പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ ഫിലിപ്സ് കാറുവിൻ്റെ ആൾക്കാർ വന്നു ഫിലിപ്സ് കാറു ഓക്കെ ഫിലിപ്സ് കാറുവിൻ്റെ ആൾക്കാർ വന്നു അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഫ്രീഡ്മൻ വന്നു അപ്പോൾ അത് അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഈ കെയിൻസും ഫ്രീഡ്മാനും ഇടയ്ക്കുള്ള കെയിൻസ് വന്നു കെയിൻസിനെതിരെ ഫ്രീഡ്മാൻ വളരെ കാലത്തിന് ശേഷം വന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് വന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സ്കൂൾ ഓഫ് അപ്രോച്ചാണ് ഐ എസ് എൽ എം മോഡൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഈ ഐ എസ് എൽ എം മോഡലിൻ്റെ ചരിത്രം ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ പഠിക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു 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 ഇക്കണോമിക് തോട്ട് ഒരു സ്കൂൾ ഓഫ് ബിലീഫ് എന്ന നിലയിൽ ഇതെന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിക്കുക അതാണ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ പാട്ടിലൊക്കെ ന്യൂ ക്ലാസിക്കൽ ന്യൂ ക്ലാസിക്കൽ സിന്തസീസ് ഉണ്ടോ പിന്നല്ലാതെ കെയ്നീഷ്യൻ മൈക്രോ എക്കണോമി ന്യൂ കെയ്നീഷ്യൻസ് ഓക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ആണ് എന്തോ ന്യൂ കെയ്നീഷ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അത് എന്താ നമ്മൾ കാണും ഇവരാരൊക്കെയായിരുന്നു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇവരുടെ അപ്രോച്ച് ഒക്കെ നമ്മൾ കാണും ഓക്കെ നീ അതുകൊണ്ടോ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് വരിക ആരൊക്കെയാണ് ഇതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് ഇതൊന്നും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ചരിത്രം പഠിക്കുന്നതല്ല അങ്ങ് പഠിച്ചു വന്നുള്ളൂ വലിയ സ്പെഷ്യലാണ് ഓക്കെ പിന്നെ പിന്നെയാണ് നമ്മളതിൻ്റെ തിയറി സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് വരുന്നത് തിയറി സ്ട്രക്ചറിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ തിയറി ഉണ്ടെന്ന ആൾക്കാർ ന്യൂ കെയ്നീഷ്യൻസ് ആയിരുന്നു ആരായിരുന്നു ന്യൂ കെയ്നീഷ്യൻസ് ശരിക്കും ഹിക്സ് ഹാൻസിന് ഇവരെല്ലാം കെയിൻസിനെ ഭയങ്കര അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് കെയിൻസിൻ്റെ ഇക്കണോമിക്സിനെ ഒരൽപ്പം കൂടെ റീഡിഫൈൻ ചെയ്ത് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് മുമ്പോട്ട് അവതരിപ്പിച്ച ആൾക്കാരാണ് അവർ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു കെയ്നീഷ്യൻ ഇക്കണോമിക്സ് ൻ്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് ക്ലാസിക്കൽ ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡിന് ഇടയ്ക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക എന്നായിരുന്നു ഇവരുടെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവരെയൊക്കെ കാണുമോ എങ്ങനെയൊക്കെ ഏനീഷ്യൻ ഇക്കണോമിക്സ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുമോ ഓക്കെ ഇനി അതല്ലാതെ ഇനി ആ ഇൻട്രഡക്ടറി പാർട്ട് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട തീമിലേക്ക് വരിക ഇത് ഐ എസ് എൽ എം മോഡൽ എന്ന് പറയും ഇക്കണോമിക്സ് അറിയാവുന്ന പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് ഐ എസ് എൽ എം മോഡൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മാത്സ് അറിയാവുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചോളാം മാത്സ് ഡിഗ്രിക്കുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചോളാം ഇത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടൊക്കെ കാണാൻ ഒരിക്കൽ എവിടെ എങ്കിലും വെച്ച് ക്ലാസ്സിൽ അതല്ലാതെ നമ്മൾ കേട്ട് ഇതുമായിട്ട് യാതൊരു പരിചയം കാണില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐ എസ് എൽ എം മോഡൽ പഠിക്കുക ഐ എസ് എൽ എം മോഡൽ രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട് ശരിക്കും അതിൻ്റെ പേര് തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സേവിങ്സ് അല്ലേ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇത് രണ്ടും കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സേവിങ്സ് നമ്മൾ കേട്ടാൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര എലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ച ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സേവിങ്സ് പിന്നെ ലിക്വിഡിറ്റി പ്രിഫറൻസ് മണി സപ്ലൈ എന്താണ് ഐയും എസ് എന്താണ് എല്ലും ഇ എമ്മും അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ മോഡലിനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഇത് ഈ നാല് സംഭവങ്ങളും കൂടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഒന്ന് ഐ എസ് ആയിട്ട് അതിനെ ഗുഡ്സ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയും രണ്ടും എല്ലാം ആയിട്ടും അതിനെ നമ്മൾ മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയും രണ്ട് സെഗ്മെൻറ്റായിട്ട് നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കും ഇതൊരു ഐ എസ് കറു സോറി ഇതൊരു ഐ എസ് കറുവ് ഇതൊരു എൽ എം കറു ഓക്കെ ഇതെന്താണ് ഒരു ഐ എസ് കറു ഇതെന്താണ് ഒരു എൽ എം കറു എന്നിട്ട് അതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അതിന് മുമ്പ് പറയുന്നുണ്ട് സോറി കേട്ടോ ദ ഐ എസ് എൽ എം അനാലിസിസ് ഷോസ് ഇ ക്ലി
ഓക്കെ ഡിറൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാഫിക്കലി ഡിറൈവ് ചെയ്യാം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ അത് എന്താണ് എല്ല് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി അത് ഇൻകത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിന് തീരുമാനം ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അതേസമയം സോറി മണി സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും അത് എക്സോജനസ്ലി ഗിവണാണ് ഓക്കെ ഭയങ്കര പ്രധാനപ്പെട്ട സോ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ദ മണി സപ്ലൈ ഇസ് ഫിക്സഡ് ഫിക്സഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതായിരിക്കും ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അറ്റ് എ ഗിവൺ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻകം ദിസ് ഇസ് ദ മണി സപ്ലൈ യു സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ മണി സപ്ലൈ മണി ഡിമാൻഡ് ഓക്കെ വി വിൽ സീ ഇറ്റ് ലേറ്റർ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ പിന്നെ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയാണ് എൽ എം കാർ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാഫിക്കലി നമ്മൾ നോക്കുക ഗ്രാഫിക്കലി ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് മണി ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷനാണ് മണി ഡിമാൻഡ് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും മനസ്സിലായി എന്ത് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇൻകം 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 കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇൻകം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡിമാൻഡ് കൂടും ശരിയല്ലേ കൂടുകയല്ലേ കൂടും നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ ഇൻകത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഓക്കെ ഹയർ ദി ഇൻകം ഹയർ വിൽ ബി ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഓക്കെ ദെൻ ഹയർ ദി ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഹയർ വിൽ ബി ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് യുനോ സോ ഇൻകം ഗോസ് യുനോ ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഗോസ് യുനോ ആൻഡ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗോസ് സോ ദീസ് ആർ ഓൺലി ബേസിക് കണക്ഷൻസ് വിച്ച് എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻകം ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ആൻഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളത് പിന്നീട് കാണാൻ എന്താ ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് മാത്രം അത് പറഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പം ഓക്കെ സോ പിന്നെ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ഈ എൽ എം കറവ് അത് നമ്മൾ എൽ എം കറവിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്താ റെസ്പോണ്ട് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എത്ര മാത്രം ഇൻകം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഡിമാൻഡ് ഫോർ കൂ എത്ര മാത്രം കൂടും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എങ്ങനെ മാറും ഇത് രണ്ടും അനുസരിച്ചാണ് എല്ലാം കറവിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കും ഡയഗ്രാഫ് വെച്ചിട്ട് ഇതാ ഡയഗ്രാഫ് കേട്ടോ ഡയഗ്രാഫ് ഞാൻ തന്നെ വരച്ചാൽ തന്നെ വരച്ച് തന്നെ കൈകൊണ്ട് വരച്ചല്ല ഇല്ല സ്ട്രാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും കാരണം ഭയങ്കര പാടാണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത് വരയ്ക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ എക്സ്ട്രീം കേസസൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ പറയുക അതിന് ശേഷം ഉണ്ടല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് പഠിക്കുക എപ്പോഴാണ് എല്ലാം കറവ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണല്ലോ എല്ലാം കറവ് ഇതെങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമോ ടക്ക് ടക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമോ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മുമ്പത്തെ എൻ്റെ പടം ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം സീറോ ഇന്ന് എല്ലാം മണ്ണിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഇത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് മണി സപ്ലൈ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ സോറി കേട്ടോ ഒരു സെക്കൻഡേ ഓക്കെ നോ ലെറ്റ് മീ പുട്ട് ഇറ്റ് ഓഫ് ഓക്കെ നോ ഇനോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മണി സപ്ലൈ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പം കാരണം എല്ലിൻ്റെ അകത്തും എം എല്ലാമിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്ന് മണി സപ്ലൈ ആണ് രണ്ട് സോറി കേട്ടോ ഒരു സെക്കൻഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ അതായത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലാം കറവ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു ഒന്ന് ചേഞ്ചസ് ഇൻ സപ്ലൈ ഓഫ് മണി സപ്ലൈ ഓഫ് മണി കൂടിയാൽ എന്ത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും എം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും കാരണം നമ്മൾ മണി സപ്ലൈ നാളെ എം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ചേഞ്ച് ചെയ്താലും ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ചേഞ്ച് ചെയ്താലും എന്ത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഈ എൽ എം ഫംഗ്ഷൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ
ഭയങ്കര ടൈം എടുക്കും പ്രോയൻ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് അതിനേക്കാളും കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടും ടഫായിട്ടും ഡീപ്പായിട്ടും വേറെ ബുക്കുകൾ പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പ്രോയൻ ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് കംസ് ഇനോ ദ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ക്യൂറെ വിച്ച് വി റെപ്രസെൻറ്റ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് വൺ വി ക്യാൻ സെ എൻ ഐ എസ് കാർ ദിസ് വാസ് ദി എല്ലാം കാർ ഇൻ ദിസ് ഈസ് ദ എ ഐ എസ് കാർ വിച്ച് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി ലേറ്റർ ഓക്കെ സോ ഐ എസ് കാർ എന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സേവിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണല്ലോ നമുക്കിപ്പം വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സി പ്ലസ് ഐ പ്ലസ് ഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഐ എന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുക എന്തും കൂടെ ഉണ്ട് ഈ സൈഡിൽ വൈ സിക്കിൾ ടു സി പ്ലസ് എസ് പ്ലസ് ടി ഉണ്ട് എസിനെയും കൂടെ നമ്മൾ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സേവിങ്സും അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സേവിങ്സ് ഇൻസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വൺ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻകം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ കാണുവാണേ പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ എൽ എം കാർ ഡിറൈവ് ചെയ്തു അതുപോലെ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഐ എസ് കാർ ഡിറൈവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിന് ഓർക്കാനുള്ള എളുപ്പ വഴി എന്ന് അറിയാം ഐ എസ് കാറിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് സേവിങ്സ് ഉണ്ട് ഇതാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ഇതാണ് സേവിങ്സ് ഷെഡ്യൂൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടണം കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഈ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ അറിയാം ഈ ഡയഗ്രം കണ്ടിട്ട് പോയി നമ്മൾ വായിച്ചിട്ട് പോയി പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ഒരു ഏറ്റവും ദിവസം നമ്മൾ വെട്ടിയിട്ടിട്ട് ഓർഡറി വരും മറിച്ച് നമ്മൾ എഴുതി പഠിക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ വരച്ച് പഠിക്കേണ്ടി വരും മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം വരച്ച് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം വരച്ചപ്പോൾ എന്താണ് കിട്ടാതെ പോയത് മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം പഠിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് വരച്ചപ്പോൾ എന്താണ് കിട്ടാതെ പോയത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ വരച്ചാലേ നമുക്ക് വീട് കിട്ടുള്ളൂ ഇതുണ്ടോ ഇവിടെ ആർ ടു ആർ വൺ ആർ സീറോ ആണ് പിന്നെ അടുത്തത് ഇവിടെ എസ് സീറോ എസ് വൺ എക്സ് ടു ആണ് ഓക്കെ ഇത് സീറോ വൺ ടു താഴോട്ടാണ് ഇത് ടു വൺ സീറോ താഴോട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഡയഗ്രാം ഇത് ഇത് രണ്ടും ഇങ്ങനെ ഹോർസോണ്ടലി കിടക്കുന്നെങ്കിൽ പോലും ഉണ്ടല്ലോ ഇത് രണ്ടും മാച്ചിങ് അല്ല ഈ എൻട്രീസ് മാച്ചിങ് അല്ല മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാച്ചിങ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ പോയി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇതുപോലെ വരച്ച് നോക്കും ഇവിടെ ആ എസ് ഇവിടെ ആർ ടു ആർ വൺ സീറോ ഇവിടെ എസ് ടു എസ് വൺ എസ് സീറോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വരയ്ക്കരുത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വരച്ച് പഠിക്കണം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടോ ഹലോ സോ അപ്പം എന്നിട്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാനിങ്ങനെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആർ സീറോ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഐ സീറോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വൈ സീറോ ഇൻകം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് വേണം ഇതിൻ്റെ എസ് സീറോയും കൂടെ കേട്ടോ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഇടാതിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനൊരു ഇതൊരു ക്ലൂ മാത്രം ഓക്കെ ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ക്ലൂ പിന്നെ അതുപോലെ ഈ നമ്മൾ പഠിച്ചു നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു എല്ലാം കാറുവിൻ്റെ സ്ലോപ്പിൽ നമുക്ക് എന്താണ് വരുന്നത് എല്ലാം കാറിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്താണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ അതുപോലെ ഐ എസ് കാറുവിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറയും ദി ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിമാൻഡ് കാർ ആൻഡ് ദി സൈസ് ഓഫ് ദി മൾട്ടിപ്ലയർ ഇത് രണ്ടുമാണ് എന്ത് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഐ എസ് കാറിൻ്റെ സ്ലോപ്പിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ എസ് കാറിൻ്റെ സ്ലോപ്പിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലയർ ഇത് നമ്മൾ രണ്ടും വ്യക്തമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കാണും ഓരോ സംഭവങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഐ എസ് കാറിനെ എന്നുള്ളത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം കേട്ടോ ഈ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ അകത്ത് സ്ലോപ്പിനെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് മനസ്സിലായാലോ അപ്പോൾ ഐ ഇയുടെ ഐ ഇ അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടോ ഓക്കെ പിന്നെ സേവിങ്സിനെ കുറിച്ച് ന്യൂട്രൽ സേവിങ്സിനെ കുറിച്ചല്ല നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റീപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റീപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് സ്റ്റീപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എസ് കാർ എങ്ങനെ മാറും കണ്ടോ ഇത് മാറുന്നത് പോലെ ഇത് മാറും ഇത് നമ്മൾ ന്യൂട്രൽ അടിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ന് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുക ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ സ്ലോപ്പിനെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന പടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്താൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ദി ഇൻ
സോ അവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഡയഗ്രാം താഴത്തെ വരും ഈ ഡയഗ്രാം ഇതാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് സ്പെൻഡിങ് ഗവൺമെൻറ്റ് സ്പെൻഡിങ് കൂടുക ഇതിങ്ങനെ കൂടുക ഗവൺമെൻറ്റ് സ്പെൻഡിങ് കൂടുക അങ്ങനെ കൂടുമ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് അങ്ങനെ കൂടുമ്പോൾ കൂടുമ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഐ എസ് കാറും അങ്ങനെ മാറും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്പെൻഡിങ്ങാണ് ഇത് ഗവൺമെൻറ്റ് സ്പെൻഡിങ് നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഐ കാറും ഇല്ല ഐ കാറുവിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും പ്ലസ് ജി ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലസ് ഗവൺമെൻറ്റ് സ്പെൻഡിങ് അങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂടി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലസ് ഗവൺമെൻറ്റ് സ്പെൻഡിങ് കൂടുമ്പോൾ ഈ ഐ കാറ് മുകളിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതാണ് ഐ കാറ് നമ്മൾ ഐ കാറിന് പുതിയൊരു പേര് കിട്ടും ഐ പ്ലസ് ജി കാറിന് പേര് കിട്ടും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവം ഇങ്ങനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും നോക്കിയാൽ മതി അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിമറി ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കണം അന്നേരത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അന്നേരം എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഐ എസ് കാറും അതിലോട്ട് മുകളിലും അപ്പോൾ ഐ കാറ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എസ് കാറും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും എന്ന കാര്യം നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുക അപ്പോൾ അതൊരു ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സാണ് അപ്പോൾ ഐ കാറ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂടുമ്പോൾ ഐ കൂടുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതേ മെത്തഡോളജി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂടുന്നത് ഐ കൂടുന്നത് പോലെ തന്നെയാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ച് അതെങ്ങനെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ കാണുമോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബേസിക് അസംഷൻ അവിടെയാണ് അതാണ് ഒരിക്കലും വർക്കരുത് ഓക്കെ പിന്നെ മൾട്ടിപ്ലയർ വഴി എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന പിന്നെ ടാക്സ് ടാക്സ് കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അറിയാം ടാക്സ് ഇവിടെയാണ് ഇത് ടാക്സ് കൂടുമ്പോൾ അയക്കൊന്നും മറ്റും മാറ്റം വരുന്നില്ലല്ലോ ടാക്സ് കൂടുമ്പോൾ സേവിങ്സ് കൂടുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും സ്പെൻഡിങ് പറയും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഐ കാർ ഈ ഐ എസ് കാർ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും എങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും താഴോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും താഴോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും മനസ്സിലായാലും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല കാരണം ഐ മാറിയിട്ടില്ല ജി മാറിയിട്ടില്ല സ്പെൻഡിങ് ഒന്നും മാറിയിട്ടില്ല സ്പെൻഡിങ് ഒന്നും മാറി പിന്നെ എന്താ ഗവൺമെൻറ് ടാക്സ് പോയി ടാക്സ് പോയപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇക്കോണമിയിൽ ഇൻകം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞില്ലേ ഇതുകൊണ്ടോ ഇതാണ് ആദ്യമേ വൈ സീറോ ഇൻകം പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വൈ വൺ ഇൻകത്തിലേക്ക് കുറഞ്ഞു പോയി മനസ്സിലായി അത് ഇവിടെയും നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഡയഗ്രം ഒക്കെ ഭയങ്കര പ്രധാനപ്പെട്ട ഡയഗ്രം അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓക്കെ ഓരോന്നിനും ഡയഗ്രം അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ബാക്കി എല്ലാം നമുക്ക് തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്ക് അതാണ് മനസ്സിലായാലും ഡയഗ്രം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഡയഗ്രം അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓരോന്നിനും ഡയഗ്രം ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ ബാക്കി നമ്മുടെ കാര്യം ഭയങ്കര ഈസിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് മുഴുവനും ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും പോവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ടാക്സ് കാരണം മനസ്സിലായാലോ ടാക്സ് ഇങ്ങനെ വരിക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻകം കുറയാന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കാരണം ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് പോവുക അത്രയും സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലയറിൻ്റെ ഡെൽറ്റ നമ്മളെന്താ പറയുക ഈ എം ബി സി ഒക്കെ കുറയും എം ബി സി കുറയുന്ന പോലെയായിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സോറി ഐ എസ് കാർ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ ചോദ്യം അതാണല്ലോ ഐ എസ് കാർ എന്ത് സംഭവിക്കും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും വൈ കുറയും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ആൾജിപ്രിക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ പിന്നെ ഐ എസ് ഷെഡ്യൂളിനെ ഭയങ്കര ബ്രീഫായിട്ട് നമ്മൾ പറയാം ഇതും നിങ്ങൾ ഫ്രോയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷേ ഫ്രോയിലെ ടെക്സ്റ്റിലെ ഫുൾ നോട്ടല്ലേ ഇത് അങ്ങനെ വിചാരിക്കുക കാരണം ഭയങ്കര സിമ്പിൾഫൈഡ് വേറെ ബുക്കൊക്കെ നോക്കിയത് ആയതുകൊണ്ട് ഫ്രോയൻ മാത്രം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇച്ചിരി സിമ്പിളിഫൈഡാണെന്ന് അതാണ് സത്യം ഇനി ഐ എസ് എല്ലാം കാറും കൂടെ നമ്മൾ കമ്പയിൻ ചെയ്യുക ഐ എസ് കാറ് എല്ലാം കാറും കൂടെ കമ്പയിൻ ചെയ്യുക ഇതാണ് കണ്ടോ ഇവിടെ കമ്പയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയം ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ മിക്സ് മിസ് ചെയ്ത് പോകും മിക്സ് ചെയ്ത് പോയിട്ടോ സോ കമ്പയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ കോൺസെപ്റ്റിലെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ തിയറി മുഴുവൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടു ഏതാണെന്നറിയോ അതായത് ദർ വിൽ ബി ആൻ ഇക്വലൂറിയം റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി ആൻ ഇക്വലൂറിയം ല